Akshay, what are you picking up from your sources? The uh, uh, reports that are trickling in say that the tactical counter-offensive campaign of Naxalites uh, was going on in Bastar and Naxalites are usually known to carry out many major incidents during this particular period. So were the security forces aware of this TCOC of the Maoists? Well, uh, yes, there was there was some hint that uh, there may be an attack, but uh, the kind of attack that has took place has taken place after a period of about two years of this magnitude. We have seen that uh, that uh, the security forces had some idea, and that's why regular patrolling were happening. And this is where the attack has happened. It has been uh, carried out at a patrolling party of the DRG. Also, this sends a larger message uh, there in the particular local region that uh, these boys, the DRG force, that is district reserve uh, guard, uh, that. Chhattisgarh is now joining us on the phone line at the moment. First up, reaction from you, Home Minister. Uh, what is going on? How did this? Uh, 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 how did the security forces uh, skip this TCOC of the Maoists? अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 25 तारीख को हमें सूचना मिली कि उस क्षेत्र में माओवादी छुपे हुए हैं तो हमारे 250 का बल केम कोडा पर कमल पोस्ट से दक्षिण की ओर आरानपुर थाना क्षेत्र से रवाना हुए थे मुठभेड़ भी उनकी एक जगह हुई है और मुठभेड़ के बाद जब नक्सली भाग गए तो केम वापस आ रहे थे जिसमें एक टीम जो दंतेवाड़ा की ओर रवाना हुई थी अब वापस आ रहे थे उस पहली पार्टी पर आरानपुर दंतेवाड़ा के दौरान डेढ़ बजे लगभग पीड़का के पास आईडी ब्लास्ट किया गया है माओवादियों के द्वारा जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर 11 लोग शहीद हुए हैं जानकारी मिलने के बाद हमारे एडीजी वरिष्ठ अधिकारी और एक्स्ट्रा फोर्स चारों तरफ के कैंप से रवाना कर दिया गया है आपकी जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट है और केंद्रीय गवर्नमेंट भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार प्रॉमिस करते रहते हैं कि हम इस इस समस्या का हल निकालेंगे खत्म कर देंगे पर आप देखिए हर साल आप देखते हैं कि ऐसे अटैक हो जाते हैं हमारे जवान यू नो दे दे आर किल्ड हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जवानों का के ऊपर कोई केजुअलिटी ना हो पर कैसे चूक हो जाते हो गया कहां पर हुआ किसकी चूक के कारण हुआ ये जब वहां से हमारे अधिकारी लौटेंगे तो जानकारी होगी आज का जो अटैक था वो जो अप्रैल 2021 और 22 के बीच का सबसे वर्स्ट अटैक माना जा सकता है यू नो यू हैड पैरामिलिट्री फॉर पर्सनल हु वर किल्ड टू डजन यू नो यू यू हैव सो मेनी दर आर बींग किल्ड आपको क्या लगता है कि ये दो साल में आपकी सरकार ने कैसी कोशिश की है ये सब समस्या को खत्म करने के लिए हम लोगों ने इन हमारे चार साल के कार्यकाल में इस समस्या के निदान के लिए वहां पर विकास का पैमाना बनाया अधिक कैंप खोले गए सड़कों को अंदर तक बनाया गया ताकि फोर्स जाए पिछले पंद्रह साल में स्कूलें बंद हो गई थी नक्सली डर के कारण उसमें से तीन स्कूल हम लोगों ने पुनः खोल दिया माओवादियों को नक्सलियों को खदेड़ते हुए एक कोने में ले जा गए हैं हम लोग लगभग 60 परसेंट नक्सली मूवमेंट इन चार वर्षों में कम कर लिया है अब अंतिम खंडक की लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं एक कोने में सिमटे हुए हैं नक्सली हम लोगों ने राशन दुकान वहां खोले बिजली वहां पहुंचाए आपको आपको सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मदद मिल रही है इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद मिलता है कैंप में बटालियन मिलता है उनका सीआरपीएफ का और अन्य दलों का जो अंदर कैंप लगाते हैं और हमारे जवान भी छत्तीसगढ़ के दोनों मिलकर के ही काम करते हैं केंद्र सरकार के जो एजेंसी है फोर्स है और हमारा फोर्स दोनों मिलकर के ही काम करते हैं बट आज के हमले मतलब अटैक के बाद क्या नैक्सल ऐसा मैसेज देने जा रहे हैं कि वो काफी स्ट्रांग है अभी ऐसे बहुत सारे पॉकेट से जिसमें वो अभी भी स्ट्रांग है ऐसा नहीं है सर्वाधिक नक्सली वर्तमान में मारे गए हैं सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं अभी आप कल परसों कई नौ दस नक्सली सरेंडर हुए हैं ये लगातार हमारा अभियान चल रहा है एक आध जगह पता नहीं कहाँ पे हमारे जवानों से 
या किसी प्रकार की कहाँ चूक होती है जिसमें ऐसे हादसे करने में नक्सली कामयाब होते हैं और रणनीति उनकी कहीं दूसरी बदल कार में उनका टीसीओसी चल रहा है ये तो आपको पता होगा वो इस समय में बहुत सारे ऐसे मेजर इंसिडेंट्स कैरी आउट करते तो ऐसी कोई जानकारी थी कि ये टीसीओसी होने वाला है माओ इसका नहीं इस प्रकार की जानकारी नहीं थी उन हमारा फोर्स रवाना हुआ था ताकि वह उनमें रिकवर कर सके अभी आपने आपकी तरफ से फ्रॉम द होम मिनिस्ट्रीज एंड व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन मैं बताया ना हमारे वरिष्ठ अधिकारी और एक्स्ट्रा फोर्स रवाना हो वो तो इस घटना के बारे में आप कह रहे हैं ओवरऑल प्लान क्या है इनकी ये समस्या को खत्म करने का प्लान क्या है नहीं है प्लान हम लोग बताते नहीं है अच्छा आप इतना तो आप आश्वासन दे सकते हैं कि हम ये खत्म कर कर रहेंगे क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रोमिस आती है स्टेट गवर्नमेंट से ये सारी प्रोमिस आती है इलेक्शन के पहले सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं पर इवेंचुअली आप देखो अपने सामने अटैक होते जा रहे हैं आप कह रही हैं कि आश्वासन दे दो खत्म कर दें और फिर आप ही कह रहे हैं सारे लोग बोलते हैं खत्म करने की दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें सच बहुत ज्यादा साठ परसेंट कामयाबी हमको मिल चुकी है और राइट थैंक यू सो मच मिस्टर साहू फॉर ज्वाइनिंग आज ऑन दिस ब्रॉडकास्ट अक्षय डोंगरे इज ऑल्सो विद अस ज्वाइनिंग आज लाइव अक्षय टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट्स वेदर इट इज द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेज दैट वी विल पुट एन एंड टू दिस पर्टिकुलर इश्यू वंस एंड फॉर ऑल बट देन यू हैव दीज अटैक्स दट टेक प्लेस यू नो प्रूविंग दम ऑल रॉन्ग well absolutely there uh, certainly is a lapse and not uh, in the functioning of the forces that are on the ground we have i, I have personally have traveled uh, to those areas we have reported from there extensively over the past several years and we have seen that how the jawans beat the crpf the drg the police personnel of chatisgarh other impacted areas other impacted states they toil there in the jungles they continuously risk their lives there certainly however is a lapse taking place at the at the uh, leadership of the government the success of governments in these areas we have also seen that uh, many of many a times uh, uh, you know help from naxals have been taken by local leaders as far as political gains are concerned the menace of naxalism cannot end until and unless there is an absolute resolve in the in the governments that uh, this this is an issue that has to be uh, uprooted completely once and for all because every time before election these kind of incidents take place uh, every time when there is an incident there is uh, some action that's taken by the government and then again everyone goes to their hibernation and that is the biggest problem as far as the problem of nexalism is concerned uh, there is certainly a messaging that is that the nexals have tried to send here because the drgs uh, the the uh, district reserve guards are the local boys there who are uh, from tribal areas who are trained by the police officials who are inducted into the police uh, into the into the drg force and uh, they they are uh, okay, in fact action. working as a frontline force against the nexalism menace and that is why to threaten the uh, local population this kind All of all right akshay thanks for joining us with those details